praise the lord praise the lord ellavarkum swagatham katholika sabhayude madhabodana padana kalariyil 793 avathe episode aanu nammal 536 inde marginal paragraph kollekkaan nammal kaiyina divasam ee 536 അതിൽ ഈശോയുടെ സഹിക്കുന്ന ദാസൻ അതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം കാരണം ഇതിങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അത് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്കും അത് വലിയ ഒരു ബോധ്യമായി മാറുന്നത് അങ്ങനെ ഞാനും അത് കൂടുതൽ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സംശയം ഇതായിരുന്നു ഈശോയുടെ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൽ മാത്രമാണോ സ്വർഗം തുറന്നത് ഈശോയുടെ മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ തന്നെ സ്വർഗം തുറന്നില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇത്രയും പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രബോധനവും പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യാവതാരത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ ഈ രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണത് ഈശോ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചതിലൂടെ ഈശോ നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വത്തെ ഏറ്റെടുത്തു ഈശോ നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വത്തെ ഏറ്റെടുത്തു ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി അതിന്റെ ശുദ്ധീകരണമൊന്നും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല ഈശോ നമ്മുടെ പാപകരമായ ആ മനുഷ്യത്വത്തെ തന്റെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തു മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചു ഇനി ഇവിടെ ഈ ഈശോയുടെ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് രക്ഷാകര സംഭവങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനമാണ് രക്ഷാകര സംഭവങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം ഇനോഗറേഷൻ ഓഫ് ദ സാൽവഫിക് പ്ലാൻ അതാണ് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് സ്വർഗം തുറക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വീണ്ടും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സ്വർഗം എന്നതൊരു സ്ഥലമല്ല രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് സ്വർഗം എന്നത് പിതാവും പുത്തനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിത്വൈക ദൈവവുമായുള്ള നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ സംസർഗമാണ് അപ്പൊ ഈ സംസർഗം അന്നുവരെ പൂർണമായിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ആത്മാവ് പാപത്തിന്റെ മലിനതയിൽ ആണ് ആ പാപത്തിന്റെ മലിനതയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ സംസർഗം പൂർത്തിയാകില്ല ആ സംസർഗം നമ്മളിൽ പൂർത്തിയാകുന്നത് നമ്മുടെ പാപം ഈശോ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഈറ്റെടു ആ ഏറ്റെടുക്കലിന്റെ ആദ്യ പടിയാണ് മാമോദീസ യേശുവിന്റെ മാമോദീസ അപ്പൊ യേശുവിന്റെ മാമോദീസായിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാരഗ്രാഫിന്റെ അവസാനത്തെ സെന്റൻസ് വായിക്കുകയാണ് യേശുവും പരിശുദ്ധാത്മാവും ജലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് ഓടെ ജലമെല്ലാം പവിത്രീകൃതമായി നൂതന സൃഷ്ടി കർമ്മത്തിന്റെ മുന്നോടിയായിരുന്നു ഇത് അതാണ് ഇനി ബാക്കി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൂടുതൽ കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ വരണം ചോദ്യങ്ങൾ വരണം സംശയങ്ങൾ മാറ്റി മാറ്റി നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അറുന്നൂറ്റി ആറാമത്തെ ഖണ്ണികയാണ് അത് വളരെ ഗഹനമായ ഒരു ഖണ്ണികയാണ് അറുന്നൂറ്റി ആറ് ഇതിന് മാർജിനൽ പാരഗ്രാഫുകൾ എല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാരഗ്രാഫുകളാണ് കേട്ടോ അറുന്നൂറ്റി ആറ് നമ്മൾ ആ അറുന്നൂറ്റി ആറിലേക്ക് പോകാം അറുന്നൂറ്റി 
അതിന്റെ ഹെഡിങ് ക്രിസ്തു തന്നെ തന്നെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ എപ്പോഴും തന്റെ പിതാവിന് സമർപ്പിച്ചു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും പിതാവിനുള്ള ഒരു സമർപ്പണമാണ് അപ്പൊ ആ സമർപ്പണത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആദ്യ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ മാമോദീസ ഈശോ തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് സമർപ്പണം ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും പിതാവിനുള്ള ഒരു സമർപ്പണമാണ് ഈ സമർപ്പണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ഉപയോഗിച്ച ഒരു പദമായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തി ശരിക്കും മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ദ സൺ ഓഫ് ഗാഡ് ഹു ക്രൈസ് ഹോൾ ലൈഫ് ഈസ് എൻ ഓഫറിംഗ് ടു ദ ഫാദർ ഓഫറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമർപ്പണം എന്ന് സമർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഒരു ബലിയാണ് ബലി ബലിയാണ് ബലി വസ്തുവായി ഈശോയുടെ ജീവിതം മുഴുവനും ഒരു ബലിയാണ് ഈശോ തന്നെ തന്നെ ഒരു ബലി വസ്തുവായി ഓഫറിംഗ് അതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും കൂടി ഒന്നിച്ച് പോകുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണം ഇതാണ് ഓഫറിംഗ് അല്ലോ മലയാളത്തില് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ പിതാവിനുള്ള ഒരു സമർപ്പണമാണ് അതില് ആ അർത്ഥം അങ്ങ് പൂർണ്ണമായി വരുന്നില്ല സമർപ്പണമാണ് ബലി വസ്തുവാണ് ബലി തന്നെയാണ് ഹിസ് എ വിക്ടിം വിക്ടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് തന്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കാതെ തന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളി നമ്മളെല്ലാവരും നമുക്ക് ഫ്രീ വില്ലുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മളെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടത്തെ ആരും കാര്യമായിട്ട് നോക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിനെ ആരും വകവയ്ക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ കൊച്ചിരസ്യ പുണ്യവതിയെ കുറിച്ച് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ഒരു പുതിയ പ്രബോധനം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു പുതിയ പ്രബോധനമല്ല ഒരു പ്രബോധനം കൊച്ചിരസ്യായെ സംബന്ധിച്ച് അത് പുതിയതല്ല സഭയ്ക്ക് ഒരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണ് കൊച്ചിരസ്യായുടെ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ ഒറ്റ കാണി ഇതാണ് ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒന്നും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാനൊരു ശിശുവാണ് ഞാനൊരു ശിശുവാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ശിശു സഹജമായ എന്റെ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ എല്ലാം എന്റെ ദൈവത്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല ആ ദൈവം എന്റെ കാര്യമെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന കോൺഫിഡൻസ് ആത്മവിശ്വാസം കോൺഫിഡൻസ് അതുണ്ട് ആ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ആ ഈ അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനത്തിന്റെ ശീർഷകം കോൺഫിഡൻസ് കോൺഫിഡൻസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ വെല്ലുവിളി ഇതാണ് എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഇഷ്ടം മുന്നേലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ആ ഇഷ്ടം പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്ര കൊന്ത ചെല്ലണു നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് കർത്താവിന് ചെയ്തു തരാൻ വേണ്ടി കൊന്ത ചെല്ലണു പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തണു നമുക്കത് കിട്ടുകയും ചെയ്യണു ഉപകാര സ്മരണയും സാക്ഷ്യവും ഒക്കെ വരണം പക്ഷേ എന്നാ അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കർത്താവ് അതാണോ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചോദിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് മേടിച്ചതാണോ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ണു കാണാത്തതും കാത് കേൾക്കാത്തതും മനുഷ്യ മനസ്സിനെ നിരൂപിക്കുക പോലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ നമുക്കത് കിട്ടും മനസ്സിലാവും അത് നമ്മൾ മനുഷ്യ മനസ്സിൽ നിരൂപിക്കുക പോലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നോക്ക് കർത്താവേ ഇതിനകത്ത് എനിക്കൊരു മാറ്റം വാ ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ ഹിതമനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണതിൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു അതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് ദൈവമേ ഇതാ ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഹിതം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കണം അങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുന്നു ഒന്ന് ആരംഭിക്കുക ഒന്ന് ആരംഭിക്കുക ഇത് ഞാൻ 
പറയണത് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് പറയണത് വലിയ അനുഭവമാണ് എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു അനുഭവസ്ഥനായിട്ട് തന്നെ ഞാനിത് പറയുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി സഹിക്കേണ്ടി വരും നിസ്സാര കാര്യമൊന്നുമല്ല അത് അതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹനത്തിൽ പങ്കാളിത്തമാകുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹനത്തിൽ പങ്കാളിത്തമാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് കുറെ സഹനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിലല്ല കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോ തന്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കാതെ ശ്രദ്ധിച്ചോ തന്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കാതെ ഇതാണ് ക്രിസ്തു രഹസ്യത്തിലെ ഒരു പ്രധാന രഹസ്യം തന്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കാതെ തന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കാൻ നാനൂറ്റി പതിമൂന്ന് യോഹന്നാൻ ആറ് മുപ്പത്തെട്ട് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കാനല്ല എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റാനാണ് ഈശോയുടെ ജീവിത രഹസ്യത്തിലെ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഈശോ തന്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കാതെ അറുന്നൂറ്റി ആറ് അടിവര ഇരണ്ട ഒരു വാക്കാണ് തന്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കാതെ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞത് തന്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കാതെ തന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ദൈവപുത്രൻ അതാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ അനുകരിക്കുക ക്രിസ്താനുകരണം ഫോളോ മീ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് ഈശോ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിലാണോ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ദൈവഹിതം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ഈശോ എന്ത് ചെയ്തു ഈശോ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അറുന്നൂറ്റി ആറ് അത് എളുപ്പമുള്ള പാരഗ്രാഫ് അല്ല എന്നുള്ളത് തന്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കാതെ തന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ദൈവപുത്രൻ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ദൈവമേ ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ ഹിതം നിറവേറ്റാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ആ ഹിതത്താൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ എന്നേക്കുമായുള്ള അർപ്പണം വഴി നാം വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പതിനാല് എബ്രായർ പത്ത് അഞ്ച് പത്ത് എബ്രായർ പത്ത് അഞ്ച് പത്ത് എബ്രായർ പത്ത് അഞ്ച് പത്ത് ദൈവമേ ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ ഹിതം നിറവേറ്റാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ആ ഹിതത്താൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ എന്നേക്കുമായുള്ള അർപ്പണം വഴി നാം നാം വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പുത്രൻ തന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിന്റെ ആദ്യ നിമിഷം മുതൽ പുത്രൻ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു പാരഗ്രാഫാണ് ആ ഈ ഈ കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഇത് പഠിച്ചത് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നില്ലേ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഇന്ന് പതിനേഴ് പത്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് മൂന്ന് പുത്രൻ തന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിന്റെ ആദ്യ നിമിഷം മുതൽ ദൈവിക രക്ഷാ പദ്ധതിയെ തന്റെ രക്ഷാകര ദൗത്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കുകയും അവന്റെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുകയുമാണ് എന്റെ ഭക്ഷണം നാല് നാല് മുപ്പത്തിനാല് സമരിയാക്കാരിയോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള കാര്യം എന്റെ ഭക്ഷണം ലോകം മുഴുവന്റെയും പാപങ്ങളെ പ്രതിയുള്ള യേശുവിന്റെ ബലി അവിടത്തേക്ക് പിതാവുമായുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഐക്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടോ യേശുവിന്റെ ബലി അതാണ് സമർപ്പണം യേശുവിന്റെ ബലി കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൃത്യമായി ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും പിതാവിനുള്ള ഒരു ബലി എന്ന് അവിടെ എഴുതിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞേക്കണ വാക്ക് കൃത്യമായില്ലേ ലോകം മുഴുവന്റെയും പാപങ്ങളെ പ്രതിയുള്ള യേശുവിന്റെ ബലി കണ്ടോ 
ഇവിടെ സമർപ്പണം എന്നല്ല യേശുവിന്റെ ബലി ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് ഒരു പടി കൂടി കൂടുതലാണ് ദ സാക്രിഫൈസ് ഓഫ് ജീസസ് ഫോർ ദ സിൻ ഓഫ് ദ ഹോൾ വേൾഡ് ദ സാക്രിഫൈസ് യേശുവിന്റെ ബലി അവിടത്തേക്ക് പിതാവുമായുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഐക്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു പിതാവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ ജീവൻ സമർപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ ജീവൻ സമർപ്പിക്കുന്നു ഫാദർ ലവ്സ് മീ ബിക്കോസ് ഐ ലേ ഡൗൺ മൈ ലൈഫ് ശരിയല്ലോ ഇവിടെ ലേ ഡൗൺ മൈ ലൈഫ് അത് ജോഹന്നാൻ പത്ത് പതിനേഴാണ് ഞാൻ പിതാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് പിതാവ് എന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും ലോകം അറിയണം വരുവിൻ നമുക്ക് ഈ നിമിഷം നമ്മുടെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരർത്ഥം നമുക്ക് കൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവഹിതം ഞാൻ നിറവേറ്റിയാണെങ്കിൽ എങ്കിലേ നമ്മൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പൂർണത ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പൂർണത കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടിയേക്കും അടുത്ത ഖണ്ണിയം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലാണ് വിശുദ്ധ ദോഹന്നാൻ നൽകിയിരുന്ന പാപികൾക്കായുള്ള മാമോദിസ നമ്മുടെ കർത്താവ് എല്ലാ നീതിയും പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ സ്വീകരിച്ചു യേശുവിന്റെ ഈ പ്രവൃത്തി തന്നെ തന്നെ ശൂന്യനാക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രകടന പ്രകടനമാണ് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ നൽകിയിരുന്ന പാപികൾക്കായുള്ള മാമോദിസ നമ്മുടെ കർത്താവ് എല്ലാ നീതിയും പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ സ്വീകരിച്ചു യേശുവിന്റെ ഈ പ്രവൃത്തി തന്നെ തന്നെ ശൂന്യനാക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രകടനമാണ് പ്രകടനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പുറം പോളീഷോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാഹ്യമായ ഒരു മറ്റൊരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അത് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഷ്ഠാനം അതങ്ങ് ഈശോ ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് എന്നെ പൂർണമായി ശൂന്യമാക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രകടനമാണ് ആദിമ സൃഷ്ടിയിൽ ജലത്തിനുമേൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ മേൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ നന്ദിയായി ഇറങ്ങി വന്നു യേശുവിനെ തന്റെ പ്രിയപുത്രനായി പിതാവ് വെളിപ്പെടുത്തിയത് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അതാണ് ഈ ബക്സതാ കുളത്തിലെ വെള്ളം ചലിക്കുമ്പോ ആരാദ്യം ചാറണോ അയാൾ സുഖപ്പെടും അപ്പൊ ആ എപ്പിസോഡിന്റെ അനിമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ആ എന്താണ് വെള്ളം ചലിക്കുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്നത് അതവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടൊന്നുമില്ല വെള്ളം ചലിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അതാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെള്ളത്തിന്റെ മീതെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു ഡൈനാമിക് ആക്ഷൻ ആണത് ചലനാത്മകമായ ഒരവസ്ഥ ആത്മാവിന്റെ ഡൈനാമിക് ആക്ഷൻ ആത്മാവ് ഒരു ഭയങ്കര വൈബ്രന്റ് ചലനാത്മകമായ ഒരു ശക്തിയാണ് ആത്മാവ് അത് വെള്ളത്തെ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോ ഇവിടെ അതിന് വളരെ വലിയ അർത്ഥമുണ്ട് ആദിമ സൃഷ്ടിയിൽ ജലത്തിനു മേൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പൊ ആ വെള്ളത്തിന്റെ മീതയിൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതേസമയത്ത് എല്ലാം അന്ധകാരമായിരുന്നു വെള്ളത്തിന്റെ മീതെ ആത്മാവ് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആത്മാവിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് വചനം വരുന്നത് പ്രകാശമുണ്ടാകട്ടെ അപ്പോൾ പ്രകാശമുണ്ടായി എവിടെ നിന്നുണ്ടായി പ്രകാശം 
പ്രകാശം അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നുണ്ടായി അതാണ് രണ്ട് കുറേ ദിവസ് നാല് ആറിൽ പറയുന്നത് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നറിളി ചെയ്ത ദൈവം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാ ദൈവത്തിന്റെ വചനവും ഈ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവും അവിടെ ഒന്നായി അപ്പോ അവിടെ ക്രിസ്തു രൂപപ്പെട്ട പോലെ തന്നെ പ്രകാശമുണ്ടായി ഇതേ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഈ മാമോദിസായിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ മാമോദിസായിൽ ഈശോ ലേക്ക് ആത്മാവ് ആദ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ മേൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ നന്ദിയായി ഇറങ്ങി വന്നു യേശുവിനെ തന്റെ പ്രിയപുത്രനായി പിതാവ് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ആ അപ്പൊ ആത്മാവ് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാവിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം വരികയാണ് നീ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ നിന്നിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു അതങ്ങനെ ആകുകയാണ് യേശുക്രിസ്തു അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും രക്ഷകയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആ ദൗത്യത്തിന്റെ അഭിഷേകമാകുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈശോ അഭിഷേകപ്പെട്ടത് പിന്നെ ഈശോ അഭിഷേകത്തിലായി അപ്പൊ ആദ്യമ സൃഷ്ടിയിൽ ജലത്തിനു മേൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ മേൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ നാന്ദിയായി ഇറങ്ങി വന്നു യേശുവിനെ തന്റെ പ്രിയ പുത്രനായി പിതാവ് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് രണ്ട് പ്രധാന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മാമോദീസായും രൂപാന്തരീകരണവും പിതാവിന്റെ സ്വരം രണ്ട് പ്രധാന സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് പിതാവിന്റെ സ്വരം ഇങ്ങനെ കേൾക്കാനിടയായത് രണ്ട് പ്രധാന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ മാമോദീസായും രൂപാന്തരീകരണവും പിതാവിന്റെ സ്വരം അവിടത്തെ തന്റെ പ്രിയ പുത്രനായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നതായി സുവിശേഷങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രൻ എന്ന് യേശു തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഈ അഭിധാനത്തിലൂടെ തന്റെ സനാതനമായ മുൻ അസ്തിത്വം അവിടെ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടോ സനാതനമായ മുൻ അസ്തിത്വം ഈശോ മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈശോയ്ക്ക് അസ്തിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അത് ദൃശ്യമായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ വാക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് ആ വാക്ക് സനാതനമായ മുൻ അസ്തിത്വം അപ്പൊ ആ സനാതനമായ മുൻ അസ്തിത്വം സനാതനമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും ആ അസ്തിത്വം ഈശോ മനുഷ്യനായി എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആ അസ്തിത്വം പോകുന്നില്ല ദൈവപുത്രൻ എന്നുള്ള അസ്തിത്വം പോകുന്നില്ല അതാണ് നാനൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതിൽ പറയുന്നുണ്ട് നാനൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതിൽ പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിന്റെ നാനൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് നാനൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് മനുഷ്യത്വവും ദൈവത്വവും തന്റെ ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും തമ്മിൽ വേർപെടുത്താൻ പറ്റാത്ത വിധം യേശു യഥാർത്ഥ ദൈവവും അസ്തിത്വത്തിൽ യേശു യഥാർത്ഥ ദൈവവും അതേസമയം തന്നെ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനുമാണെന്ന് സഭ ഏറ്റുപറയുന്നു തന്റെ ദൈവത്വത്തിനും കർത്തൃത്വത്തിനും ഭംഗം വരാതെ മനുഷ്യനും നമ്മുടെ സഹോദരനുമായി തീർന്നവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവപുത്രനാണ് അത് ഇത് വലിയ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സഹോദരനാണ് നമ്മുടെ സഹോദരൻ ദൈവപുത്രനാണ് എന്നാൽ അതേസമയം മനുഷ്യപുത്രനുമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സഹോദരനാണ് ദൈവത്വ ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രന്റെ വീണ്ടും നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രന്റെ നാമത്തിൽ 
വിശ്വാസമർപ്പിക്കാൻ അവിടുന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ഈ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം ക്രൂശിതനായ യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തീർച്ചയായും ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവപുത്രനായിരുന്നു എന്ന ശതാധിപന്റെ ഉദ്ഘോഷണത്തിൽ തെളിയുന്നു ദൈവപുത്രൻ എന്ന അഭിധാനത്തിന് പൂർണ്ണമായും അർത്ഥം നൽകാൻ പെസഹാരഹസ്യത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് സാധിക്കൂ ഇതാണ് ഭയങ്കര വലിയൊരു ഡൈക്കോട്ടമി ഈ ദൈവപുത്രൻ എന്നുള്ള യേശു ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന സത്യം സത്യമാണത് ആ സത്യത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഈശോയ്ക്ക് പീഡ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ പരിസേയ പരിസേയരുടെയും പ്രധാന പുരോഹിതന്റെയും മനസ്സിനെ അന്ധമാക്കിയിരുന്നു അവർക്കത് മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായില്ല അതിനു പലൂസ്ലിയ പറയണം മനസ്സിലായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ജീവന്റെ നാഥനെ കുരിശിൽ തറക്കില്ലായിരുന്നു കുരിശിൽ തറക്കില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിന്റെ ബലിയർപ്പണം നടക്കില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രഹസ്യം എന്ന് പറയണത് ഈശോയുടെ പരസ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യം ഇതാണ് ഈശോ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് ആരെയും അറിയിക്കാതെയാണ് ഈശോ പരസ്യ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും പ്രവർത്തിച്ചത് ഇപ്പൊ അവരറിയരുത് ഇപ്പ അവരറിയരുത് ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രൻ എന്ന് യേശു തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഈ അഭിധാനത്തിലൂടെ തന്റെ സനാതനമായ മുൻ അസ്തിത്വം അവിടെ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു ജീസസ് കോൾസ് ഹിംസെൽഫ് ദ ഓൺലി സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് ബൈ ദിസ് ടൈറ്റിൽ അഫേംസ് ഹിസ് എറ്റേണൽ പ്രീ എക്സിസ്റ്റൻസ് he asked for faith in the name of the only son of god jude by this title abo ivide adu title nalla arthathil aanu ഈ അഭിധാനത്തിലൂടെ തന്റെ സനാതനമായ മുൻ അസ്തിത്വം അവിടെ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു അതായത് ഈശോയെ കുറിച്ച് തന്നെയുള്ള ആ തന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലാണത് അതിന് ടൈറ്റിൽ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ടൈറ്റിൽ പക്ഷെ ടൈറ്റിൽ എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം ഇതിനൊരു മലയാളം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഈശോ ദൈവപുത്രനാണ് എന്നുള്ള ആ രഹസ്യം അതാണ് ഇവിടെ അഭിധാനം എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ അഭിധാനത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രൻ എന്ന് യേശു തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന അഭിധാനത്തിലൂടെ തന്റെ സനാതനമായ മുൻ അസ്തിത്വം അവിടെ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ടൈറ്റിൽ നിന്നാണ് പറയണത് പക്ഷെ അതിനെ വിപുലമാക്കി ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥ അഭിധാനം യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ അത് യേശു പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ആർക്കെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ ദൈവം സകല സൃഷ്ടി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവായ ദൈവം മനുഷ്യനായി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കണമെന്ന് പരിസേർക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തത് ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം തന്നെയാണെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം തന്നെയാണ് അതാണ് ജീസസ് ഓഫ് നാസറത്ത് എന്നുള്ള ആ സിനിമയിലെ എന്നെ വളരെ ആകർഷിച്ച ഒരു സീനാണ് കയ്യപ്പാസ് സെനഹാഡ്രിൻ സംഘത്തെ മുഴുവനും വിളിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുള്ള അവരുടെ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ നിക്കോദേമോസും 
അരിമത്യക്കാരൻ ജോസഫും എല്ലാം ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് അപ്പോ കയ്യഫാസ് പറയാണ് നിക്കോദേമോസ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ വളരെ വലിയ ബഹുമാനമാണ് ഞാൻ ആ ബഹുമാനത്തോടെ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ഈ യേശു പറയുകയാണ് ഞാൻ ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവ ഹീ സേസ് ഹീ ഇസ് ദ സൺ ഓഫ് ഗാഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഗോഡ് ഹിംസെൽഫ് ഡു യു ബിലീവ് ദീസ് ഡു യു കൺഫേം ദീസ് നിങ്ങൾ ഇത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരാൾക്കും പറ്റുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് കയ്യപ്പാസ് വസ്ത്രം കീറുന്നത് ഒരുവൻ തന്നെ തന്നെ ദൈവപുത്രനാക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ പതിക്കപ്പെടണം എന്ന് നമ്മുടെ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതിന് എതിര് പറയാൻ സെനഹാട്ടിൻ സംഘത്തിൽ ആരുമില്ല അതാണ് അവസ്ഥ എന്നാൽ ഈശോ ഒരക്ഷരം മിണ്ടാതെ ആ സമയത്ത് ഈശോ അവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ ഈശോയെ കുരിശിൽ തിറയ്ക്കാൻ തറച്ച് കൊല്ലാൻ ഉള്ള തീരുമാനം എടുക്കാൻ കാരണം ഈശോ തന്റെ അഭിധാനം വ്യക്തമാക്കുന്നു ഈശോ താൻ ആരാണെന്ന് തന്നെ തന്നെ പറയുന്നു പക്ഷെ ആ സത്യം അതൊരു സത്യമാണെങ്കിലും അത് ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഓ അതെന്തോ ഒരു അവസ്ഥയാന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ അപ്പം അതാണ് ആ ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഒന്നുകൂടി പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ പരസ്യ ജീവിതത്തിന്റെ രഹസ്യം ഈശോയുടെ പരസ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യം ഇതാണ് ഈശോ ദൈവപുത്രനാണെന്നുള്ള കാര്യം ആർക്കും അറിയില്ല അത് ഈശോ പല സ്ഥലത്തും പറയുന്നുമില്ല ഇനി അവസാനം പറഞ്ഞപ്പോ അതിന് ആർക്കും അത് വിശ്വസിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല അതാണ് ദൈവ ഈ ഈ മെസ്യാനിക് സീക്രട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവ രഹസ്യം പത്രോസ് പറഞ്ഞു നീ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ മിശിഹയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു പത്രോസ് ഇത് നിന്റെ ബുദ്ധിയിൽ രൂപങ്ങൾ നിനക്ക് ഇപ്പോ മനസ്സിലായതല്ല എന്റെ പിതാവ് നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നതാണ് നിന്റെ ജഡരക്തങ്ങളല്ല ഇത് നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് നിന്റെ മാനുഷികമായ ഒരു കണ്ടെത്തലല്ല ഇത് എന്റെ പിതാവ് നിനക്ക് ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഈശോ പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ആരോടും പറയരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇത് ഇപ്പൊ ആരോടും പറയരുത് മനുഷ്യപുത്രൻ നമുക്ക് ജെറൂസലേമിലേക്ക് പോകണം മനുഷ്യപുത്രൻ പാപികളുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടും അവർ അവനെ പീഡിപ്പിക്കും അവർ അവനെ വധിക്കും കുരിശിൽ തറയ്ക്കും കൊല്ലും ഒഴിച്ചിടും എന്നാൽ മൂന്നാം ദിവസം അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അതാണ് രഹസ്യമാണെങ്കിലും ഈശോയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാം ഈശോ ഇതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി പ്രവാചക ഈശോ തന്നെ ഈശോയ്ക്ക് ഇത് ഈ ഇത് മുഴുവനും അറിയാവും അറിയാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അല്ലാണ്ട് ഈശോയെ തക്കം നോക്കി അങ്ങ് പിടിച്ചെടുക്കല്ല ചെയ്തത് ഈശോ തന്നെ അതിൽ ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ അതിലേക്ക് അർപ്പിക്കുകയാണ് തന്നെ തന്നെ ബലിയാകുകയാണ് എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ഭയങ്കര രസം അതേ സമയത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രവചനങ്ങൾ അവിടെ പൂർത്തിയാകണം ഒരുപാട് പ്രവചനങ്ങൾ പൂർത്തിയാകണം ഭയങ്കര ഒരു സമ്മേളനമാണ് ഒരു വലിയ സമ്മേളനമാണ് അവിടെ എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളും അവിടെ പൂർത്തിയാകുന്നു അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ അവിടെ പൂർത്തിയാകുന്നു ഒന്ന് ദൂതാസിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം പത്രോസിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം കയ്യപ്പാസിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം പിലാത്തോസ് എല്ലാവരെ കുറിച്ചും ദൈവം പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം പൂർത്തിയാകുന്നു അതാണ് കെയ്റോസ് 
ഒരു സമയം ആ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം അതിലേക്കാണ് എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളും എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളും അതിലേക്കാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് കുറെ സമയം ചിന്തിച്ചു ആ ഒരു സമ്മേളനം എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളും ഏഷ്യാ പ്രവചനം സമ്മേളിക്കണം ഏഷ്യായിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രവാചകന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെ അവിടെ സമ്മേളിക്കണം മോശവാസൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ പോലെ മറ്റൊരു പ്രവാചകനെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർത്തും ഇങ്ങനെ എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളും അവിടെ ഇതൊക്കെ ഈശോ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിനായിട്ട് അപ്പോ ആലോചിച്ച് നോക്കി സങ്കീർത്തനം പൂർത്തിയാകണം അവരെന്റെ കൈകാലുകൾ കുത്തി തുളയ്ക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കുരിശിൽ തറച്ച് കൊല്ലും എന്ന് ഈശോ പറയണത് കുരിശിൽ തറച്ച് കൊല്ലും ഈശോ പറയണത് അത് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് എങ്ങനെ കൊല്ലും അവരെന്റെ കൈകാലുകൾ കുത്തി തുളയ്ക്കും അവരെന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് ചിട്ടിയിടും എന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഭാഗിച്ചെടുക്കും എന്റെ അങ്കിക്ക് ചിട്ടിയിടും സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളും പൂർത്തിയാകുന്നതാണ് ഈശോയുടെ അകത്ത് ഉള്ള ചിന്ത മുഴുവനും ഈശോയുടെ അകത്ത് മുഴുവൻ ചിന്ത ഇതാണ് അത് പൂർത്തിയായില്ലല്ലോ എവിടെ പോയി ആ വസ്ത്രം വായിച്ചെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ അപ്പോഴേക്കും അവര് വന്നിട്ട് വേറുണ്ടാക്കി വസ്ത്രം വെട്ടി മുറിച്ച് നാലാക്കുന്നു ഇനി അടിവസ്ത്രം അടിവസ്ത്രം അവര് പറഞ്ഞു ഇല്ല അത് വായിക്കണ്ട അത് നമുക്ക് ചിട്ടിയില്ല അപ്പൊ അത് ഈശോയ്ക്ക് ആയിരം വർഷം മുമ്പ് പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവചനമാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആ രഹസ്യം എന്ന് പറയണത് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യം എന്ന് പറയണത് ഈശോയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അത്ഭുതത്തോടെ അത്ഭുതത്തോടെ അതിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആ പ്രവ ആ പരിപാലനയെക്കുറിച്ച് അത്ഭുതപ്പെടണം സങ്കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ദൈവ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രൻ ഏകപുത്രന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ഈ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം ക്രൂശിതനായ യേശുവിനെ മുൻപിൽ വെച്ച് കണ്ടോ ക്രൂശിതനായ യേശുവിന്റെ മുൻപിൽ വെച്ച് ആരാ സെനഹാട്ടിൻ സംഘത്തിൽ ആരുമല്ല ഒരു ശതാധിപൻ അതായത് ഒരു യഹൂദനല്ലാത്ത വിജാതീയനായ ശതാധിപൻ ഉദ്ഘോഷണത്തിൽ തെളിയുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ തീർച്ചയായും ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവപുത്രനായിരുന്നു എന്ന് ഒരു ശതാധിപൻ അവിടെ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു എന്താ ഈശോയുടെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭൂമി കുലുങ്ങി സൂര്യൻ ഇരുണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ സമയം അന്ധകാരം പാറ പിളർന്നു പ്രേതാലയങ്ങൾ തുറന്നു ഇതൊക്കെ പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളതാ ആ സമയത്ത് ആലോചിച്ച് നോക്കി അപ്പോഴാണ് ശതാധിപൻ പറയണത് സത്യമായും ഈ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടോ ഈ മനുഷ്യൻ ണ്ടോ അടുത്ത വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ മനുഷ്യൻ ഈ കള്ളന്മാരോടൊപ്പം കുരിശിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവപുത്രനായിരുന്നു മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ ആ മനുഷ്യൻ ദൈവപുത്രനായിരുന്നു അതാണ് ഈ വാക്കുകളുടെ അകത്തെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രഹസ്യം ഈ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ ആണ് എന്നാൽ ദൈവപുത്രനുമാണ് ആയിരുന്നു എന്ന് ശതാധിപന്റെ ഉദ്ഘോഷണത്തിൽ തെളിയിക്കുന്നു ദൈവപുത്രൻ എന്ന 
അഭിധാനത്തിനെ ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായി ടൈറ്റിൽ ദൈവപുത്രൻ എന്ന അഭിധാനത്തിന് പൂർണമായ അർത്ഥം നൽകാൻ പെസഹാരഹസ്യത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് സാധ്യമാവൂ ഈശോ ദൈവപുത്രനാണെന്നുള്ള ആ വലിയ സത്യം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പെസഹാരഹസ്യത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ എല്ലാം രഹസ്യം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണം ഞാൻ ഇന്ന് മുഴുവനും ഭയങ്കരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയിലായിരുന്നു ഞാൻ പറയാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രഹസ്യമെല്ലാം പെണ്ണ് തന്നെ ചിന്തിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഈ രഹസ്യമൊക്കെ ഞാനിരുന്ന് പഠിക്കണത് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു തന്നില്ല അപ്പൊ കർത്താവിൽ എന്താ പറയാ നീ എവിടെയായിരുന്നു നീ നിന്റെ ചിന്ത എവിടെയായിരുന്നു നീ ലോകത്തിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാവൃതനായിരിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് ഈ രഹസ്യം എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും ഈ കൊച്ചുറേസിക്ക് പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സിൽ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാ അതാണ് അതാണ് കോണ്ടംപ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ നമ്മൾ നൂറ് കാര്യങ്ങളിൽ തലയിടാണ്ട് ദൈവത്തിൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ആശ്വാസം ദൈവത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം അതിൽ മാത്രം ധ്യാനിക്കുകയും അത് മാത്രം പഠിക്കുകയും ചെയ്താലും നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും ജീവിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളെല്ലാവരോടും എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന ഇതാണ് അല്ലാണ്ട് ഈ രഹസ്യമൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഇത് ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി തരേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നൂറ് വേറെ കാര്യങ്ങളും തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ ഹൃദയം എവിടെയുണ്ടോ നിന്റെ നിധി എവിടെയുണ്ടോ അപ്പൊ നൂറ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ തലയിൽ കിടന്ന് കളിക്കുമ്പോ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും കിടന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു രഹസ്യത്തിന്റെ ക്രിസ്തുവിന്റെ രഹസ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും വരുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ പല സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വചന പ്രഘോഷണം കേട്ടാലും ഞാൻ അതിനകത്ത് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് എപ്പോഴാ വരണേന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് വരണില്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് നിന്നെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതി ഉണ്ട് അത് നിന്റെ നാശത്തിന്റെ പദ്ധതിയല്ല നിനക്ക് സുഭകരമായ ഭാവി കിട്ടുന്ന പദ്ധതിയാണെന്ന് കേട്ടുമോ സാധാരണ ധ്യാനത്തിൽ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണേ നമ്മൾ ക്രിസ്തു രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ അപ്പൊ ഉടനെ ചിന്തിക്കണം അയ്യോ നന്നായി ഈ ധ്യാനം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വിസ കിട്ടും ഉടനെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം മാറും ഉടനെ വീട് മേടിക്കാം ഉടനെ കാറ് മേടിക്കാം ഉടനെ ജോലി കിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതിന്റെ ആ സാക്ഷ്യം കേട്ടാൽ അറിയാം അടുത്ത സാക്ഷ്യം എന്താ ഓ ഞാൻ ധ്യാനം കൂടി കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോടത്ത് പോയി ഇന്നത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഇന്നത് കിട്ടി ഇന്നത് കിട്ടി ക്രിസ്തു രഹസ്യത്തെ കുറിച്ച് അതിനകത്ത് വല്ല റെഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്നാ അവിടെ പറയണത് എനിക്ക് നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി നിന്റെ നാശത്തിനുള്ള പദ്ധതി അല്ല എന്ന് പറയണത് വരാനിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു നിന്റെ തന്റെ ജീവൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ രഹസ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിതെല്ലാം പറയണത് ഇപ്പൊ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് ഈ രഹസ്യം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഈ രഹസ്യം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഹൃദയം ഈ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് ഈ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് കൊളുത്തണം ചൂണ്ടക്കൊളുത്തിട്ട മാരി ചൂണ്ടക്കൊളുത്തിന്റെ എന്താ ഗുണം അത് വിട്ടുപോവില്ല അപ്പോ അതൊരു തപസ്യാണ് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയണത് നമ്മളെ കർത്താവ് അത്രയ്ക്ക് വില പിടിപ്പുള്ളവരായി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിലെയും അടുത്ത കണ്ണി എന്താണ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിലെ അടുത്ത കണ്ണി എന്താണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴും പിന്നെ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതാണ് അത് തീർക്കാൻ പറ്റും എഴുന്നൂറ്റി ക്രിസ്തുവായ യേശു അത് ഭയങ്കര എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പതിനേഴ് പത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രിസ്തുവായ യേശു എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് 
കാലത്തിന്റെ തികവിൽ പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും ദൗത്യം മുഴുവൻ മനുഷ്യാവതാരം മുതൽ പുത്രൻ പിതാവിന്റെ ആത്മാവിനാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടവനാണ് എന്നതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവാണ് മിസിഹായാണ് അതാണ് ക്രിസ്തുവായ യേശു കാലത്തിന്റെ തികവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപ് ദൈവം ചെയ്ത പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് പൂർത്തി സമയത്തിന് സംഭവിക്കും എന്ന് അന്നേ കർത്താവ് പദ്ധതി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപ് മുതൽ തന്നെ അതാണ് കാലത്തിന്റെ തികവിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും ദൗത്യം മുഴുവൻ മനുഷ്യാവതാരം മുതൽ അതാണ് ഗലാത്തി നാല് നാലിൽ കാലത്തിന് തികവിൽ സ്ത്രീയിൽ നിന്നും ജാതനായി ദൈവം മനുഷ്യനായത് കാലത്തിന്റെ തികവിൽ പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും ദൗത്യം മുഴുവൻ മനുഷ്യാവതാരം മുതൽ പുത്രൻ പിതാവിന്റെ ആത്മാവിനാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടവരാണ് എന്നതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതാണ് ഈ ജ്ഞാനസ്ഥാന സമയത്ത് സംഭവിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് മിശുകയാണ് ഇനി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ക്രിസ്തുവിന്റെ അഭിഷേകമായതിനാൽ ഉണ്ടോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ക്രിസ്തുവിന്റെ അഭിഷേകമായതിനാൽ താങ്ക് യു കോ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ യാ താങ്ക് യു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ക്രിസ്തുവിന്റെ അഭിഷേകമായതിനാൽ ശരീരത്തിന്റെ ശിരസായ ക്രിസ്തു തന്റെ അവയവങ്ങളിൽ ആത്മാവിനെ വർഷിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ക്രിസ്തുവിന്റെ അഭിഷേകമായതിനാൽ ശരീരത്തിന്റെ ശിരസായ ക്രിസ്തു തന്റെ അവയവങ്ങളിൽ ആത്മാവിനെ വർഷിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ അവയവങ്ങളിൽ ആത്മാവിനെ വർഷിക്കുന്നു അവരെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനും സുഖപ്പെടുത്താനും അവരുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കാനും അവർക്ക് ജീവൻ നൽകാനും സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ അവരെ അയക്കാനും പിതാവിലുള്ള തന്റെ ആത്മദാനത്തോടും ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടിയുള്ള തന്റെ മാധ്യസ്ഥതയോടും അവരെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും വേണ്ടിയാണത് സഭയിലെ കൂതാശകൾ വഴി തന്റെ വിശുദ്ധവും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതുമായ ആത്മാവിനെ ഉണ്ടോ വിശുദ്ധവും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതുമായ ആത്മാവിനെ ക്രിസ്തു തന്റെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അടുത്ത ഭാഗം എന്നാണ് അവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ അത് മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിലെ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിർത്താം ഇത് മനസ്സിലായി ഇത് എളുപ്പം മനസ്സിലായ കാര്യമാണ് ഒന്നുകൂടി എന്തെങ്കിലും വായിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് അഭിഷേകവും നമ്മളിലേക്ക് പകർന്നിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ വിശദമാണിത് ക്രിസ്തുവിന്റെ അഭിഷേകമായതിനാൽ ശരീരത്തിന്റെ ശിരസായ ക്രിസ്തു തന്റെ അവയവങ്ങളിൽ ആരാണ് അവയവങ്ങള് നമ്മളാകുന്ന സഭ ആത്മാവിന് വർഷിക്കുന്നു എന്താണ് വർഷിച്ചിരിക്കുന്നത് പൗരോഹിത്യവും രാജകീയത്വവും പ്രവാചകത്വവും അവരെ പരിപോഷിക്കാനും സുഖപ്പെടുത്താനും അവരുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കാനും അവർക്ക് ജീവൻ നൽകാനും സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ അവരെ അയക്കാനും പിതാവിനുള്ള തന്റെ ആത്മദാനത്തോടും പിതാവിനുള്ള തന്റെ ആത്മദാനത്തോടും ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടിയുള്ള തന്റെ മധ്യസ്ഥതയോടും അവരെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും വേണ്ടിയാണ് സഭയിലെ കൂതാശുകൾ വഴി തന്റെ വിശുദ്ധവും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതുമായ ആത്മാവിനെ ക്രിസ്തു തന്റെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹലലുയാ ഹലലുയാ പ്രൈസ് യു ജീസസ് താങ്ക് യു ലോഡ് ഹലലുയാ 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 ഹലലുയാ